계단을 내려가던 도중 벌어진 사고였다. 예상치 못한 상황이었기에 몸도 제대로 가누지 못한 채 계단 밑으로 굴러떨어졌다. 극심한 고통 속에서 눈을 떠보니 한 여자가 나를 부축하고 있었다. 그때 그녀를 처음 만났다. 나의 첫사랑. 그녀는 누군가 자신을 등 뒤에서 밀었고 앞서가던 나와 부딪혀 내가 넘어졌다고 말했다. 자신의 잘못이 아니었음에도 그녀는 병원에 입원한 나를 매일 찾아와 간호해 주었다. 그리고 그 일이 인연이 되어 우리는 사귀게 되었다. 그녀는 마치 천사 같았다. 나중에 알았지만 그녀의 꿈은 마더 테레사 같은 좋은 사람이 되는 것이라고 했다. 나는 그녀에게 푹 빠져버렸다. 행복한 나날들이었다. 가끔 있는 다툼의 시간에는 우연한 사고들이 겹쳐 다시 사이가 돈독해지기도 했다. 그럴 때마다 그녀는 죄책감을 느끼며 나를 헌신적으로 보살펴주었다. 나는 그런 그녀를 정말 사랑했다. 나는 여자친구의 걱정을 덜어주기 위해 운동을 시작했다. 건강해졌고 강해졌다. 더는 여자친구에게 아픈 모습을 보여주지 않으리라. 그러던 어느 날 여자친구가 떠나갔다. 아무런 다툼도 없었는데 떠나간 이유를 나는 끝내 알지 못했다. 그렇게 몇 달의 시간이 흘렀지만 그녀에 대한 그리움은 사라지지 않았다. 그러던 어느 날 거리에서 그녀를 우연히 발견했다. 당장이라도 말을 걸고 싶었지만 그녀의 친구가 그녀에게 던진 질문에 나는 움직일 수 없었다. 친구는 남자친구를 왜 떠났냐고 물었다. 궁금했다. 왜 나를 떠나갔는지. 지금 내 모습을 본다면 그녀는 또다시 입을 닫고 도망칠지도 모른다. 난 잠시 기다리기로 했다. 그녀가 나를 떠나간 이유가 무엇인지 너무나도 궁금했기 때문에. 너무 건강하잖아. 내가 보살펴줄 필요가 없어서. 나는 그녀의 꿈이 마더 테레사라는 것을 기억해냈다. 장난스럽게 넘겼던 그녀의 꿈. 그게 날 떠날 이유였다는 건가? 내가 건강해져서? 그녀에게 말을 걸려는 순간 그녀는 지하철 입구를 내려가던 남자를 바라보고 있었다. 그리고는 저 사람은 나를 필요로 할것 같아. 곧 그녀는 자신이 밀어버린 남자를 향해 달려갔다. <웃음> 그녀의 꿈은 마더 테레사였다.